冰箱了。是啊，以后要每天在家吃饭，没有冰箱多不方便。那你，我以前一直不提这件事儿，是因为我选择相信它就是个意外，我怕查下去会。你怕发现你不愿意相信的事情？嗯。那天我跟你分开之后，我看到一只小猫跑进了冷冻车，我怕它出意外，我就追着它，也进了那辆冷冻车。在这整件事情里，那些故意指向你的人，我不会放过他们的。我知道你们手上不可能只有一张照片，我用一半的股权跟你们交换完整的视频。哎，一半股权你跟我啊？我告诉你发生了什么。那天你离开家，我们怕你破坏收购计划，去学校找你，却在校外发现了。我们一路尾随你，然后便多留了个心眼儿，给你拍了一个视频。你走了，我们怕引来麻烦，便也走了。视频呢，也就录到这里。哼，是谁让你们用视频截图威胁小北的？这怎么能算威胁呢？毕竟我们也没看到后面发生了什么，这顶多算是可能跟他有关。嗯，没没错。喂，我马上过来。这件事儿最好跟你们无关，否则。我们之间的旧事，我想跟你一个人聊聊。我陪你一起去吧。放心吧，他不会对我怎么样的。那我就在这等你
。所以现在，你能告诉我真相了吗？你觉得，真相是什么？金西晨，我一直希望那就是一场意外，但在这场意外里，你从来没有告诉过我，你是怎么找到我的，或者说，真的是你救了我吗？这么多年来，我一直在想，我该怎么赎罪，怎么说服自己，当初我没有把你关进冷冻车。也许，在我关上冷冻车的那一刻，我也关上了自己的良心。是我，是我和吴有庸一起设计，把你关进了冷冻车，就为了制造一个让我可以救你的机会。原本一切都很顺利，直到顾从北突然出现小姐被关在冷冻车里了，我找不到司机，但是那个门可以撬开，我们赶紧去救他。这些年来，每一次我犯病的时候，都必须待在角落里才能睡着。现在好了，都解脱了。所以你只是为了让我接受你进金家？你知不知道那根木棍上有颗钉子？你知不知道再晚一会儿被人发现的后果？你知不知道？差点成了一个杀人犯。等我收拾完这些东西，我就去自首。其实，就算没有你救我那件事，我也会接受你进金家的。可是当时我接受不了。我必须给自己一个能挺直腰板的理由。能不能麻烦你一件事？把他
交给梁晶晶，请她替我好好照顾她。照片干嘛？我想知道，他们到底什么时候能给我生一个大胖小子？哎，金涛，你别着急，哎，你看，你看。哎，嘿嘿，您将来外孙就长这样。嘿嘿，我们小金总跟顾同学关系好得很，您当外公指日可待。可以给他们准备第二个孩子的合同了。嗯。然后就觉得很委屈，平常那么美好回忆，就你一个人讲。<笑>那你叫姐姐啊，叫姐姐，我就告诉你，来给你讲个遍。姐姐、嗯，金小姐，金小姐姐，什、啊、么金小姐？顾同学，还是做你的毕业设计。顾同学，怎么啦？老金涛最近交给我一件很重要的事，我觉得我必须满足他。什么呀？嗯嗯嗯嗯、这样我只是很没有吃。